Na mnajua wengi mmesubiri mlikuwa mnaniuliza hapo katika mitandao tunaanza saa ngapi nususi haya basi muda usha ushafika na hivi leo ndani ya nususi ya jinsia atakuwa na mdahalo ambao kidogo sijui kama bikazo wamejiandaa kwa sababu wameniambia hapo awali leo ni mimi na wewe tu kwenye vita bwana profesa ngure anatutazama akiwa nyumbani karibu sana bikazo shukrani marhaba leo tunazungumzia mwanamke kwa sababu tunaona kuwa mwanamke amesemekana kuwa sumu. Sasa sijui ni sumu kivipi kwa sababu wengine wanasema kuwa ni sumu kwa mwanamke mwenzake na pia ni sumu katika jamii. Hivi juzi kama mtazamaji tu naweza kupatia taswira kidogo ni kuwa tulikuwa tunasherekea siku ya kike ama siku ya mwanamke. Tunaona kuwa mwanamke amepatiwa opportunities nyingi sana. Lakini vile vile mwanamke anasikika akilia. Sasa ndio maana tunauliza kwa nini mwanamke ni sumu? katika jamii na kwa mwanamke mwenzake. Shukrani. Mwanamke nitamweka katika aina mbili. Naam. Kuna mwanamke mzuri, mwanamke mwema, uh -huh. na huyo mwanamke sumu. Uh -huh. Sasa haya nitaweka yote mawili. Mwanamke mzuri ni yule mwanzo anayeti. Uh -huh. Ukati jamii, ukati mme wako na ukajitiwe mwenyewe kwanza. No. Na ukajikubali haswa kama mwanamke. Mm -hmm. Kisha yao mengine yakafata. Huyo mwanamke wa pili mwanamke mbaya na ndiye swali iletwa sana hapa katika kipindi. Mm -hmm. Ni mwanamke ambaye kwa ufupi hafai. Hata tukiangalia katika Biblia, no. wako wanawake wazuri na wanawake sumu. Mm -hmm. Tukichukulia mfano wa Ana. Ana alikejeliwa sana na kina Penina. Mm. Mwanamke alikuwa aitwa Penina. Naam. Kuna rafiki yangu mmoja aliniambia hilo jina la Penina nitalibadilisha. Halitaki tena. Lakini ni jina tu. Ni jina. Naweza kuwa naitwa hata Ana mimi mwenyewe lakini matendo yangu yakawa maovu. Naam. Lakini baada ya yule Ana kukejeliwa na kina Penina, mm -hmm. mwanamke yule mzuri hakukata tamaa. Na mwanamke yule wa sumu alizidi kuitia sumu. Mm -hmm. Lakini uzuri ni kwamba hata ukawa na sumu aina gani? Naam. No. Tena ina kikomo chake. Uh -huh. Lazima Mungu atatoa njia. Hawezi kukuacha hivi hivi. Na huwa tunaomba sana na hawa wanawake wa sumu ndo wamejaa sana kushinda hawa wanawake wema. Mhm. Uh -huh. Afadhali tuambiano kweli mikiwa mimi mwenye ni mwanamke. Naam. No. Unaweza kuta hata kazini muko wanawake lakini akakutongea wewe kwa mkubwa wako paka ukafutwa kazi ama ukateremshwa cheo. Mhm. Uh -huh. Mwanamke huyo Mwanamke huyo huyo anaweza kukufanya wewe hata kama mlioole wa kumi katika ile boma ukachukiwa miara mia moja na huyo huyo mwanamke ndio alikutongea ukachukiwa. Na ndio maana hivi leo basi mtazamaji tunauliza kwa nini umesikia bi kadzo wamesema yupo mwanamke wa sumu na narudia ile swali letu tena. Ndio watu walishike vizuri. Kumbuka pia leo utaweza kunipigia simu nambari na tumai uh, mwelekezi wangu ataziweka pale katika chini ya runinga yako ni kuwa leo tunaangazia kwa nini mwanamke ni sumu kwa mwanamke mwenzake. Mambo mengi yanatokea katika jamii, mwanamke analia, mwanamke anasaidiwa, lakini ukichimba sana ni ile sumu ya mwanamke. Swali ni kwa nini mwanamke ni sumu? Na ngoja pia kusikia wazo lako. Tuendelee kazi. Wivu pia unachangia. Hapo sasa. Mm -hmm. Ikiwa mwanzako alipata, mwambie Mungu asante maana umembariki yule na mimi ni bariki na changu si kile cha yule. Mm. Na usimkatai mwanzako ndo maana tukaambiwa siku zote unapoomba wewe ombea mwanzako mm -hmm. lakini siku hizi ukiona mwanzako amefanikiwa humuombe hivyo watamani ya kungwae akianguka sisi mame tena mm -hmm. ili vile alivonavyo vipate na uweze kuvipata vile mvyake ambia Mungu akupe vyako mm -hmm. mwanamke yule wa sumu anaweza kukufanya wewe ukatamani kujinyonga na ungali hai hapa duniani mm -hmm. amekutongea amekuwekea fitina paka kila mahali haufai Mwanamke yule sumu mm. unaweza kuja umwambie pengine ah dadangu mimi kuna kitu cha nikera mm -hmm. naomba unisaidie wewe kama mwanamke mama mlezi mzazi kama mwanzangu no. basi ukimhesabia tu itakuwa hapo kama kiredio kimpisha tre betri basi ukiondoka <laughs> kimpata fungulwa na sola mwamuona yule yule no. basi msimuone vile yule ana hivi umemwambia ama ulikuwa umemwekea hapo taarifa kusomee mm -hmm. mwanamke sumu huyo Mwana msumu yatoka wapi? Mhm. Mm Wivu Wajua kitu chochote ambacho hupendezi, yani mwanzako hupendi awe nacho. Wivu. Mhm. Mm 
Mimi ngikuona hapa msimamo ungara unawiri na ni kazi yako. Unasema Mwenyezi Mungu akubariki uendelee na hiyo kazi. Na mimi Mwenyezi Mungu anibariki niendelee na hiyo biashara yako kuuza korosho. Naam. Lakini wewe waitaka ile biashara ya mwanzio na ili hali hii yako uko nayo hujae komani. Na pia nikushinda. Ndio maana nikakwambia hata katika neno nasema ikiwa lile dogo ulipewa na umeshindwa kulihifadhi upewe kubwa ulifanyie nini? Sasa kuna jamaa fulani katika mtandao pale anajulikana kama Alex anasema mm. kuwa tululiza lile swali. Alafu yeye mwenye akasema kuwa hii ni DNA kwa wanawake wote. Sijui utamjibu vipi? Hapa. Mm. Hazifanani kabisa. Kila mmoja ana roho yake. Mm -hmm. Na ninakupa mfano wa Ana na Penina katika Naam. Biblia. Mwanamke huyo alikuwa mwanamke mzuri na yule alikuwa mwanamke sumu. Mm -hmm. Ukija katika matendo, yule Dorcas alifufuliwa na Mungu kwa sababu ya matendo. Naam. Yalikuwa matendo mema. Hakufufuliwa kwa sababu ya vilio vya wajane na mayatima hati kwa sababu alikuwa yuasha na viondo na, na, na viraka. Ah ah. Mm -hmm. Matendo yake yalifanya Mwenyezi Mungu akamrudishia uhai. Naam. Matendo ya mwanamke hai. Lakini ukija hapa mbele katika Musa, Mariamu alimkejeli Musa mpaka Mungu akampiga na fimbo ya ukoma. Mm -hmm. Mwanamke huyo huyo wa sumu hivyo hivyo. Naam. Sasa sisi wanawake tuko mara mbili. Na kila mtu ana roho yake. Mm -hmm. Hata hapa tulipo hapa mimi naweza kuwa nina roho ngumu ukana roho legezi. Uwezi ku, kitu kidogo ushaudhika. Mimi kitu kidogo nasema Mungu huyo kwa Mm -hmm. atatenda. Mm -hmm. Sasa wanawake tuko hivyo. Ndio maana ukaona sana wanawake tunkuwa wabaya. Hizi nyimbo siku hizi mfano mzuri sana. Mm -hmm. Nyimbo hizi ombea adui zako Aishi. waishi siku maisha mema, si ndio? Wale waimbaji walituimbia kutukumbusha sisi tuombe. Lakini kifika weekend basi kisidini hicho hicho. Kwa kuwa hadui yako na leo hajenda kazi. Basi ombe ya hadui yako ukipita kuna kuosha vyo ombe ya hadui. Haiendi hivyo. Na kumbosha kuomba. Mm -hmm. Hatujaambiwa tukejeli. Wengine kanga. Eh, mm -hmm. tabanana hapa hapa. <laughs> Una nini mbirimbi mbovu ukiguswa tumbuka mbwa. Sasa mwenzako yuapito shampagana neno akirudi mwangalie viguu utasema you arudi kumbe you end ya kazi gani huku muumba wewe mm -hmm. ha kile kiatu alichokivaa sicho alichokivaa wewe ndugu yangu mm -hmm. leo waweza kuwa pitia hichi kesho kaja ukapita tena huyo huyo unaye nini mtarau pengine huenda ukaja siku moja ukamuuliza maswali kwa sababu dunia ni mduara ndio maana unaambiwa usidharau mwanzako maana huijui kesha yako huenda yule unaye mdharau leo akawangazi ya wewe kuifikia hatima yako ya kesho mm -hmm. Hai, basi sasa hebu tuelekee katika pressure za mwanamke kwa sababu labda anakuwa sumu kwa sababu hizi pressure. Hebu tukiangazia kwa sasa katika mitandao ya kijamii, unaona kwa nini mwanamke anajaribu sana kukubalika na jamii kadzo? Wajua sana paka ujipange chambele cha yule mwimbaji, jipange tu sawa sawa. Mm -hmm. Ikiwa wewe kwa mfano mfano mzuri haswa. Naam. Kawaida ya mwanamke akiamka asubuhi basi wajua kabisa nikiamka asubuhi kama sitaoga nitandike kitanda ni oshe vyombo nipike chai mengine yafatane mm -hmm. hayo yameanzia kuanzia saa tatu mpaka saa kumi. leo hii ungejachukua kuanzia saa saba. ushajitia pressure ukujiti umejitia mambo ambayo wayaeka mara mbili pasipokuwa ya mara mbili wayachukua mara tatu wayaeka yafanye nini ndio mkasema ati kijiwe kidogo kimoja kipige ndege kumi wafe wote mm -hmm. kiliendaje hicho <laughs> lazima ujipange naam Ukijipanga mwanamke hata ukienda kwa bosi sasa hii. Bosi asubuhi saa mbili uniniambia niandike karatasi ndio hii niliandika. Saa tano ukaniambia nifanye hivi. Sasa hata ukimuelezea basi hata kwa, lakini wewe hukuandika hiyo. Leo hii umfika saa kumi hata kuandike wewe barua. Kwa sema pressure za mwanamke twajiletea sisi wenyewe si eh, jamii. Eh, kazi twazitaka si wenyewe na zaja. Kazo lakini angalia tena mimi narudi pale katika mitandao kwa sababu unapata wasichana wadogo hawajui vile kwa sababu unaingia pale katika mitandao naambua haya eka picha za uchi ndio hivyo utapendwa na, na wanaume. Sasa hawa watoto wadogo wadogo mm. wenyewe hawajafanya hata ubobo wa shingoni. Usema wanzeeka hawatopata waume. Na. Yale ya kujiwekea kwa sababu gani? Kwa nini wajibadilishia maadili? Mm -hmm. Wewe mtoto kama mimi mtoto wa pwani sikulelewa na wala siku yaona hata na babu yangu angalia hata siku moja Chenye ndimuona nacho babu yangu alikuwa yuafu, ya kimbiza ngombe ngombe akaingia kwa miba basi niliona to alikunja kikoi peke <laughs> na siku kiona kimpita magoti Nam. leo hii mimi mtoto wa kimijikenda nakwenda jiachilia rabana na tafuta nini maadili yangu ya hapo kwa mwanamke ni sumu waje kwa nini kadzo kwa sababu kuna jamaa fulani ambaye anasema leo boy chal toongea anasema hivi ye ni mzazi mm. ako na bibi na mtoto lakini ule mamake na msichana wake wako sako kwa bako siri wanazo za, wa, wanazo wao wenyewe kama baba hajui anasema unapata kuwa mwanamke ama mtoto wangu 
anaanza kuwa na sponsor mamake anadanganywa na pesa kwa hivyo hamwambii ule mtoto basi mama e, achana na huu sponsor yasha danganywa na pesa mtoto anapoharibika mama kitu kinachotokea kibaya ndio mwanamke anaanza kulia ndio haya ya juzi yatunguja kuingia tundune alafu wati wanaume wabaya waba gani jamani ubaya mwauleta wenyewe mhm chembele cha cha mzengala tabu mwazileta wenyewe na sababu kumbe ni nyinyi wenyewe naam mtoto mdogo wewe kwanza wewe mzazi mm -hmm. so, mfano mzuri sana nakuuliza mimi mzazi na mwanangu yuko university mm -hmm. nampa pocket money ya elfu moja. mfano mzuri nakupa nampa na. pocket money ya elfu moja. najua hii itamsukuma paka mwezi mwanangu ankuja najua simu yake ni ile kabambe mm -hmm. ukiwa hakuna stima ni wa sheta ankuletea simu ya 2022 na tena umwambie mwanangu wangu wangu kwenda wapi Mhm. Mm Hii simu ya 2022 ametoa wapi? Naam. We mwenyewe una simu 2500. Eno ninunua kwa bonga points. Hii ya 2022 umwanao tena halafu baadaye akwambia kwanza yu akwambia mama usinitumie pocket money niko sawa. Wewe kujiulizi mwana wa kike akwambia hivi. Mhm. Mm lapi? Ama mm -hmm. yuala huko kwa, kwa, kwa nani? Kwa hivyo wazazi wajibike Pia sana. Pia sisi tuachangia. Haya kuna simu basi naingia kutoka kwa Ahmed kutoka Tana River. Ahmed hello. <laughs> Hello asalamu alaikum. Alaikum salam. Naambie changia mada. Nzuri, naongea na Ahmed Farisa kutoka Ozi Tanariva. Mhm. Mm kweli wanawake wamekuwa wanakisumu na kuna wanawake wazuri. Naam. Lakini wanakisumu bwana ni wale wenye tamaa na wivu. Mhm. Mm Hata wako tayari kuwa. Mhm. Mm na mara nyingi huwa kwa sababu ya wanaume. Ah. Eh, hupigania wanaume na tamaa ya kupata. Okay. Eh, maoni yangu ni haya. Kwa hivyo labda ushaiwa na mwanamke mmoja ama ushai kuwa katika hiyo hali ambayo wewe wafanya mwanamke awe sumu, Ahmed. Naam, mimi chawa mswahili. Naam. Na kidogo alikuwa amemtatiza sana katika maisha yangu. Mm. Eh, amemtatiza sana. Amekuwa mwenye tamaa na wivu. Naam. Hataki hataki ni wewe mke mwingine. Alafu isimweza <laughs> kati kabidi sasa ni muache niende kwa ile mwanamke kidogo mwenye atanifaa. Ah. Eh. Haya shukran shukran sana. Haya wewe uchukue simu nyingine kutoka kwa Henry kutoka huku huku Nairobi. Henry habari za kwako? Njema sana habari zenu. Mzuri. Sijui sasa uchangie mada ama unatupatia swala gani? <laughs> Nataka tu kujanga kujangia kidogo. Naam kwa sababu hilo swala ni nyeti ambalo mmeleta leo ya kwamba wanawake wao wanachukiana tu mhm mm hata bila sababu maalum naam kawaida nika mtu inafaa hata kama kuna juki naam inafaa uchukie mtu kama amekukozea lakini mwanamke anaweza muona hata mwezaka kipita tu mhm mm anamjukia tu na hata acha mkanyaga wacha wewe onana mhm mm hata wakiwa hata kanizani jambo ambalo linashangaza mno na ndio maana jambo hilo ndio linachangia hata katika hali ya kisiasa kwa mfano mm -hmm. wanawake hata wanavyotaka kupanda jeo hawata hawata pita kwa sababu wao wenyewe hata hawatapigiana kura na labda nikuulize tu ombi lako sasa ni lipi labda unataka kuzungumzia wanawake utawaambia vipi Ningewaambia chuki ambazo asina maana asina asire asi 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 Hai shukran sana huyo ni Henry ambaye ametupigia simu. Wa kwanza alikuwa ni Ahmed, anasema kuwa alikuwa na mke lakini alikuwa jana wivu na tamaa akamwacha. Sasa yule naona <laughs> anachukua kufa na kuzimia akaenda akafananisha. Aha. Uh -huh. Yeye asema ni kama alikuwa anataka kuwa wabibu wa pili. Wa pili. Mm. Na mimi katika Kikristo Nam. nataka kusema kabisa mke wa pili ni kama umejolea uchawi. Ndio oh, maana hata katika Biblia mke wa Ibrahimu mama Keshmaili hakuandikiwa urithi. Mm. Aliandikiwa mke wa kwanza. Lakini kuna wale ambao kuna mke wa pili na wako sawa. Hauwezi kuwa wabibi wa pili mkaelewana. Kwa nini tudanganyane wapo wapi na kama wapo basi hao wanawake wawili wana mama wa nje. Sasa mm -hmm. atapaliwa huyu. Hai. Babu Juma. Mm -hmm. Huyu wa pili ikiwa mtu ana ubaya no. usimsengenye. Mm. Muite kwanza mtu akija akikwambia Farida. Mhm. Mm yule kazo amkwambia hivi na hivi 
akasema hivi na hivi akasema una matege akasema na nyele huchani <laughs> akasema ukipika hui vishi mhm mm kisha akamwisha akwambia usinitaje basi jua yeye ndo alosema sasa ukitaka kuyamaliza muite huyo na huyo aliyomtaja waketisha pamoja haya mimi hata sita kuongea ongea vile ulivyo naambia mm. na kwambia na kama ni ya huyo urongo atafunga mdomo mm. sasa tukitaka kumaliza ubaya tuwe rabana mhm mm Mtu akikukosea mwambie ni kweli lakini hichi kiatu ulionkanyaga nacho bibi cha nidunga kiondoe. Naam. Lakini ah anamwacha Mungu amfanyeje? <laughs> Beba umbike we undroho ya umia ati wapi Mungu wa Elijah akufukishe mtu wa dorodani. Si so, mwambie tu hayo unayofanya bibi. Mimi hayakunipendeza na Naam. haina haja nikuchukie na kwambia maana sisi tu binadamu. Haya, tutakuja kwa Henry pale ambapo aligusia siasa kidogo. Nitakuwa nakuja hapo. Lakini kuna jamaa fulani ambaye ninaandikia Rafa, kanambia amemkataza mke wake kwenda chama. Kazi uko kwenye chama. Hata saa hii natoka chama. Ehe. Eh. Na vyama vizuri sana. Kwa hivyo si vibaya havileti sumu. Kama viko vya umbea sijui lakini chenye niko mimi na mimi mwenyewe cha led. Mm. Tena mako sawa kabisa. Haya, muda hauko nasi twende katika Henry siasa wanawake hawapatikani kwa sababu mwanamke akinuka hamtaki kumpigia kura sasa yale ya kwetu pwani wayaona we mm -hmm. ya ufiozi twataka wanawake watakaoingia bunge waseme wanawake wetu wasaidieni kwa hili na hili naam wanawake sasa sasa hata ukiingia bunge sasa hii wanaume ndio wale wacho mbele wataka kuhalalisha bangi sasa mm. sijui bangi itavutwa na wake sijui itavutwa na waume kwa hivyo wanawake tupata na huko barabarani ama kasarani simama vizuri hawajaeleza sera zao simama wewe kama mwanamke ngangari mm. kahaswa ameeleza vizuri pale sema kazi yoyote mimi kahaswa nitaifanya nitaifanya ehe haya muda hauko nasi bikazi tupe kibwagizo <laughs> hey. Walilikoroga wenyewe na watarudi kulinywa wenyewe. Mm -hmm. Lakini nasema siku zote ukitaka mema mm -hmm. basi yatende mema. Haya. Tazamaji umeweza kusikia ukitaka mema yatende mema. Wanawake jamani tupenda nini?